இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் இன் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஹார்மோன்ஸ் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் ஒர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் தட் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் எக்ஸ்ட்ரீம் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இன் பிளான்ஸ் ஸோ ஹார்மோன்ஸ் என்னாவே கம்மியாக தான் சுரக்கணும் ஓகேவா அதிகமாக சுரந்தால் ப்ராப்ளம் ஸோ கம்மியாக பிளான்ஸில் சுரக்குதுன்னா அது வந்து கம்மி கான்சன்ட்ரேஷனில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் பிளான்ஸில் செக்ரேட் ஆச்சுன்னா அது பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் ஸோ தீஸ் மாலிக்யூல்ஸ் கண்ட்ரோல் த மார்ஃபாலஜிக்கல் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பயோகெமிக்கல் ரெஸ்பான்சஸ் ஸோ இந்த மாலிக்யூல்ஸ் தான் மார்ஃபாலஜி தட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபங்க்ஷனல் ஃபிசியாலஜினா ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பயோகெமிக்கல் ரெஸ்பான்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் பிளான்ட் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஃபைவ் மேஜர் கிளாஸஸ் இருக்கு ஆக்சின்ஸ் சைட்டோகைனின் ஜிப்ரலின் அக்சசிக் ஆசிட் எத்தலின் ஸோ நம்ம இதில் பார்க்க போகிறது ஆக்சின்ஸ் சைட்டோகைனின் எத்தலின் ஸோ ஆக்சின்ஸ் ஆக்சின்ஸ்னா கிரீக்கில் வந்து டு க்ரோ ஸோ கிரீக்கோட மீனிங் என்ன ஆக்சின்ஸ்க்கு டு க்ரோ ஸோ வேர் த ஃபஸ்ட் பிளான்ட் ஹார்மோன் டிஸ்கவர்டு ஸோ இது தான் இந்த ஆக்சின் தான் ஃபஸ்ட்டு பிளான்ட் ஹார்மோன் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆக்சின் என்ற வார்த்தையை சொன்னவர் வந்து கோகில் ஹேக்மேன் ஸ்மித் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒனில் சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் கோகில் ஹேக்மேன் ஸ்மித் ஸோ ஆக்சின்ஸ் வந்து எங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா ரூட்டிப் இப்போ இதுதான் ஒரு செடியன்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்டெம் டிப் அதே மாதிரி லோயர் லோயரில் பிளான்ட் டிப் பிளான் அதாவது பிளான்ட் உள்ள பிளான்ட்டில் வந்து ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் இருக்கு இல்லையா ஸோ லோயரில் இருக்கிற இந்த ரூட் டிப்பில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் டிப்பில் தான் ஆக்சின்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் அது தான் அதாவது மைக்ரேட் ஆகிட்டு ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷனுக்கு போகுது ஸோ ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷன் ரூட் டிப்பில் இருந்து ஜோன் ஆஃப் எலாங்கேஷனுக்கு மைக்ரேட் ஆகுது ஸோ ஆக்சினோட மிகப்பெரிய பங்கு என்னென்னா அதாவது ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா எலாங்கேஷன் டார்வின் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி அப்சார்ப் த யூனிலேட்ரல் க்ரோத் அண்ட் கர்வீச்சர் ஆஃப் கெனேரியா கிரேஸ் கிரேஸ் தட் இஸ் பெலாரஸ் கெனா கெனாரியன்சஸ் காலியோப்டைல்ஸ் ஸோ டார்வின் வந்து இந்த ஒரே வகையான அதாவது யூனி கர்வே யூனிலேட்ரல் அதாவது ஒரே பக்கமான க்ரோத் ஒரே ஒரே சைடில் க்ரோத் போகுது அதை வந்து அவர் வந்து எந்த கிராஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்காருனா கெனாரி கிராஸ் அதாவது அதோடய பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து பெலாரஸ் கேரியன்சஸ் அதோட கோலியோப்டைல்ஸை அவர் பார்த்துருக்காரு ஹி கேன் கம் டு த கன்க்ளூஷன் தட் சம் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் வாஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஃப்ரம் த டிப் ஆஃப் த கோலியோப்டைல் டு த பேசல் ரீஜன் ஸோ ஏதோ ஒன்று வந்து கோலியோப்டைல் டிப்பில் இருந்து அதோட அடி பகுதிக்கு போகுது ஸோ அது ஏதோ ஏதோ ஒரு இதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அங்கே வேலை செஞ்சிட்ருக்கு ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின்ஸ் ஆக்சின்ஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிச்சுருக்காங்க நேச்சுரல் அண்ட் சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ் நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் என்னாவே பிளான்ட்லேயே ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆக்சின்ஸ் தான் நேச்சுரல் ஆக்சின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஐஏஏ இன்டோல் த்ரீ அசிட்டிக் ஆசிட் சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ்னா அதாவது அந்த ஆக்சின்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸாக ஆர்டிஃபிஷியல் நம்ம அந்த ஆக்சினோட இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம சிந்தசைஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டைக்ளோரோ ஃபீனாக்சி அசிட்டிக் ஆசிட் ஸோ இப்போ நாம் ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின்ஸை பார்க்கலாமா ஸோ ஃபிசியாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆக்சின்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து நம்ம என்னன்னு சொன்னோம் ஸ்டெம் எலாங்கேஷன் அண்ட் காலியோப்டைல் எலாங்கேஷன் ஸோ இது தான் வந்து அந்த காலியோப்டைலும் ஸ்டெம் எலாங்கேஷனும் எலாங்கேட் ஆனால் தான் க்ரோத் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இது தான் வந்து காலியோப்டைல் ரீஜன் ஸோ இந்த காலியோப்டைல் ரீஜனில் டிப்பில் தான் ரூட் டிப்பாக இருக்கட்டும் ஸ்டெம் டிப்பாக இருக்கட்டும் என்ன இருக்குது ஆக்சின்ஸ் இருக்குது ஸோ இது இருக்கிறதுனால தான் இந்த க்ரோத் இருக்குது ஸோ கொலியோப்டைல் ரீஜனாக இருக்கட்டும் ஸ்டெம் ரீஜனாக இருக்கட்டும் ரூட் ரீஜனாக இருக்கும் அந்த டிப்பில் இருக்கிறதுனால தான் இங்கே இருந்து அந்த க்ரோத் வந்து உள்ளே வருது எலாங்கேஷன் மைக்ரேட் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த மைக்ரேட் ஆகிட்டு எலாங்கேஷன் வருது ஃபீனால் அசட்டிக் ஆசிட் பிஏஏ 
ഇൻഡോൾ ത്രീ അസിറ്റിക് ദസ് ഇൻഡോൾ ത്രീ അസിറ്റോ നൈട്രേറ്റ് നൈട്രേറ്റ് നൈട്രൽ ഐ എ എൻ ഓർ നാച്ചുറൽ ഓക്സിൻസ് ആണ് ഇവങ്ക നാച്ചുറൽ ഇൻഡോൾ ത്രീ ബ്യൂട്രിക് ആസിഡ് ഐ ബി എ ഇൻഡോൾ ത്രീ പ്രൊപാനിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽഫ നാഫ്തലിൻ അസിറ്റിക് ആസിഡ് എൻ എ എ ടു ഫോർ ഫൈവ് ടി ദറ്റ് ഇസ് ടു ഫോർ ഫൈവ് ട്രൈ ക്ലോറോ ഫീനോക്സി അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഇവങ്കല്ല സിന്തറ്റിക് ഓക്സിൻസ് സോ ഓക്സിൻസോട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്നെന്നാ റൂട്ട് ഫോമേഷൻ ഓക്സിൻസ് വന്ന് കമ്മിയാ സുരന്തിച്ച അതായത് ലോ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ അത് റൂട്ട് ഫോമേഷനെ തടുക്കുന്നത് ഓക്കേവാ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വന്ന് ഇന്ത ഓക്സിൻസ് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇതുതാണ് ചെടിയെന്ന് വെച്ചുക്കോങ്ങളേ ഇന്ത ഓക്സിൻസ് വന്ന് ഷൂട്ട് ടിപ്പിൽ ഇരുന്നതുന്നാ ലേറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഇങ്ക ലേറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന ബ്രാഞ്ചസ്സിൽ ലേറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ്സോട് ഗ്രോത്തെ തടുക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ എന്നാന്ന് സൊല്ലോണ്ണാ അപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് ദ ഓക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് അപ്പിക്കൽ ബഡ് സപ്രസസ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ലേറ്ററൽ ബഡ്സ് സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് അപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് ഇത് ടു മാറ്റിൽ കേൾക്കലാം സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതായത് ദ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാമ ഉരുവാകര ഫ്രൂട്ട്സ് അതാ ഉരുവാകര ഫ്രൂട്ട്സ് അതാ സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് അത് പാത്തനോ കാർപ്പിക് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് ചൊല്ലാം സോ അത് ഓക്സിൻസ് മൂലമാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവര മുടിയും സീഡ്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ മെല്ലോൺ ഗ്രേപ്സ് ലൈൻ സോ ഓക്സിൻസ് പ്രിവെൻറ്റ് ദ അപ്സിഷൻ സോൺ അതായത് ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇങ്ങ ഒരു ചെടി ഇത് ചെടിയിൽ ഇത് ലീഫ് ഇരുന്നത് സോ ഇത് ലീഫ് വന്ന് വിഴുന്ത പിറകെ അങ്ങ ഒരു സോൺ ഫോം ആകും അതുതാണ് വന്ന് അപ്സിഷൻ സോൺ അത് നടക്ക വിടാമ അതായത് ലീഫ് ഫാൾ ആകാമേ പാത്തുക്കലാം അന്ത സോൺ ഫാ ഫാം ആകാമേ തടുക്കവും അപ്പി സോ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റോ കൈനൻ സൈറ്റോസ് എന്ന സെൽ കൈനൻസസ് എന്ന ഡിവിഷൻ സോ സെൽ ഡിവിഷനെ പ്രൊമോട്ട് പണ്ട ഹോർമോൺ തന്നെ ഇന്ത സൈറ്റോ കൈനൻ സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് പണ്ട എന്ത ഫിഷ്ലാ ഹെറിങ് ഫിഷ്യോട് സ്പേമില കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കാങ്ക സിയാട്ടിൻ എന്നത് വന്ന് സിയാമേസ് മെയ്സ്ല ഇരുന്ന് എടുത്തിരിക്കാങ്ക കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കാങ്ക അതും ഒരു സൈറ്റോ കൈനൻ തന്നെ സോ സൈറ്റോ കൈനൻ വന്ന് ലിക്വിഡ് എൻഡോ സ്പേമാ കോക്കനട്ടില് ഇരിക്കു ഇളനീരെന്ന് സൊല്ലോ ഇല്ല അതുതാണ് ആൻഡ് വഴുക്ക അത് എല്ലാമേ വന്ന് എൻഡോസ്ഫോം അത് എല്ലാമേ സൈറ്റോ കൈനൻ ഇരിക്കുന്ന പോർഷൻ തന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് സൈറ്റോ കൈനൻ സോ സൈറ്റോ കൈനൻ എന്നാവേ എന്നാന്ന് ചൊല്ലിട്ടോ സെൽ ഡിവിഷൻ സോ സെൽ ഡിവിഷൻ യാരോട് സേർന്തിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്സിനോട് സേർന്തിരിക്കുമ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കും ആൻഡ് ഇതിനാല് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കിറതിനാല സെൽ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് കാസ് പണുത് അതായത് കാസ് എ സെൽ എൻലാർജ്മെൻറ്റ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് പണ്ണത്തുക്കും സൈറ്റോ കൈനൻ ഹെൽപ്പ് പണുത് സോ ഓക്സിൻസും സൈറ്റോ കൈനിനും രണ്ട് പേരും വന്ന് ഒന്നാ സേർന്ത് ന്യൂ ഓർഗൻസ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മെത്തഡില് ഉരുവാക്കുന്നതുക്ക് ഹെൽപ്പ് പണുത് ഓക്കേവാ നെക്സ്റ്റ് സൈറ്റോ കൈനിൻ വന്ന് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ലേറ്ററൽ ബഡ്സ് അതായത് അപ്പിക്കൽ ബഡ് ഓക്സിൻസ് വന്ന് അപ്പിക്കൽ ഡോമിനൻസ് ഉരുവാക്കുന്നത് ഇല്ലയാ ഇപ്പം ഇത് വന്ന് ഇങ്ക വന്ന് ഓക്സിൻസ് ഇരുന്നാലും ലേറ്ററൽ ബഡ്സോട് ഗ്രോത്തെ ഇൻഡ്യൂസ് പണുത് നടക്ക വിടുത്ത് അതായത് പ്രൊമോട്ട് പണുത് വളരുങ്ക ഓക്സിൻസ് ഇരുന്നാൽ ഞാൻ പാത്തുക്കറേ അപ്പീൻ സൊല്ലിട്ട് ഇരുന്നാലും നീങ്ക വളരുങ്ക ലേറ്ററൽ ബഡ്സോട് ഗ്രോത്തെ പ്രൊമോട്ട് പണുത് നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് സൈറ്റോ കൈനിൻ ഡിലീസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഏജിങ് ഇൻ പ്ലാൻസ് ഇത് ഇസ് ഇസ് കോൾഡ് റിച്ച് മാൻ ലാൻഡ് എഫക്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു മാർ കൊസ്റ്റിൻ സോ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഏജിങ് അതാവത് ഡിലീസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ സൈറ്റോ കൈനിൻ വന്ന് ഇരുന്നത് എന്നാൽ അപ്ലൈ പണ്ണാങ്കന്നാ അത് സൈറ്റോ കൈനിൻ ഇരുന്നതുന്നാ അത് പ്ലാൻറ്റോട് ഏജേ കൊഞ്ചു തള്ളി പോട മുടിയും ഓക്കേവാ സോ എങ്ങാവേ ഇരിക്കും ഓക്കേ സോ അന്ത പ്രോസസ്ക്ക് പേര് വന്ന് റിച്ച് മാൻ ലോങ് എഫക്ട് ഓർ ലാങ് എഫക്ട് നെക്സ്റ്റ് എത്തലിൻ സോ എത്തലിൻ എന്നത് വന്ന് ഒരു ഗാഷിയസ് പ്ലാൻറ്റ് ഹാർമോൺ സോ ഇവങ്ക വന്ന് ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റാർ ഗ്രോത്തെ തടുക്കിറ ഹാർമോൺ ഇവങ്ക സോ ഇവങ്ക വന്ന് മെച്ചൂരേഷൻ ആൻഡ് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് പണ്ണാങ്ക സോ
ஃப்ரூட் ட்ரை பண்ணி இங்கே ப்ரொமோட் பண்ணுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன்ஹிபிட்ஸ் த எலாங்கேஷன் ஆஃப் லீவ்ஸ் சாரி இன்ஹிபிட்ஸ் த எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் இன் டைகாட்ஸ் இப்போ ஸ்டெம் எலாங்கேஷன் ரூட் எலாங்கேஷன் ஓவராக போகக்கூடாது சில பிளான்ஸ் அதை தடு இது சுரந்ததுன்னா எலாங்கேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம் அண்ட் ரூட் வந்து கம்மி ஆகிடுது டைகாட்ஸில் அது தடுக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஹேசன்ஸ்னா வெறுக்குது செனசன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ் அண்ட் ஃப்ளார்ஸ் அது ஃபாலோயிங் ஸ்டேஜ் அப்புறமா வந்து ரெஸ்டிங் பீரியட் கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்டிங் பீரியட் அண்ட் ஃபாலோயிங் ஃப்ளேஸ் அதாவது சோந்து போகிறோம் அதை வந்து எத்திலையும் தடுக்குது வெறுக்குதும் கூட ஹேட்ஸ் அந்த அந்த பீரியட் வரக்கூடாத மாதிரி பார்த்துக்குது ஸோ எத்திலையும் வந்து ஸ்டிமுலேட்ஸ் அதாவது அப்சிஷன் ஜோனை ஃபார்ம் பண்ண விடுது ஆக்சிஜன்ஸ் வந்து அது தடுக்குது இல்லையா இது ஃபார்ம் பண்ண விடுது லீவ்ஸ் ஃப்ளார் ஃப்ரூட்ஸ் விழுந்த உடனே ப்ரீ மெச்சூராக விழுந்த உடனே அங்கே ஜோன் ஃபார்ம் பண்ண விடுது அப்சிஷன் ஜோனை ஸோ எத்திலின் பிரேக்ஸ் டார்மன்சி ஆஃப் பத் சீட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆர்கன்ஸ் ஸோ டார்மன்சின்னா ரெஸ்டிங் பீரியட் போ இன்னைக்கு போட்டிருப்பீங்க சீடு ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கழித்து வந்து ஜெமினேட் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த சீட் வந்து டார்மன்சி பீரியட் அதாவது ரெஸ்டிங் பீரியடுக்கு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே பிரேக் பண்ணுது டார்மன்சியாக இருந்தால் கூட எத்திலின் சுரந்ததுன்னா ஜெமினேஷன் நடந்துடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து எத்திலின் அதாவது பிஃபோர் எத்திலின் சுரக்கிறதுக்கு முன்னாடி காயாக இருக்குது பழுக்கும் போது எத்திலின் சுரந்துடுச்சு எத்திலின் சுரந்த உடனே பழுத்துடுச்சு அதுதான் இங்கே எக்ஸாம் காட்டியிருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ்